नमस्कार दोस्तों आपका उधर स्वागत है मैं आज हम बात करने वाले टॉप टेन ऐसे रीजन्स के बारे में जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट से हेट करता है यानी कि आपकी वेबसाइट को रैंक होने से रोकता है यानी कि कहीं ना कहीं जो ऐसी जो जो टॉप टेन रीज़न है जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक होने से इग्नोर करता है तो यह सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप टेन ऐसे रीज़न जिसमें कहीं ना कहीं आप गलती करते होंगे तो ये टॉप टेन रीज़न के बारे में आपको जानने के लिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है तो रीज़न नंबर वन है डुप्लीकेट कंटेंट तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपका डेली बेसिस पे अगर आप आपकी वेबसाइट में पोस्ट लिखते हो तो आपको डेली बेसिस पे ऐसे यूनिक टॉपिक लेकर आपको आना चाहिए जो सबसे अलग हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो और ट्रेंडिंग में हो तो आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च करनी है इसके बाद आपको कुछ आपका खुद का यूनिक कंटेंट लिखना है नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करना है तो देखिए होता क्या है जनरली जो स्टार्टिंग यानी कि जो बिगिनर है वो लोग क्या करते हैं जो पहला या जो लास्ट वाला पैराग्राफ अपना लिखते हैं और बिस्का कंटेंट है वो दूसरी बड़ी वेबसाइट है इसमें से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये सबसे मेन रीज़न हो सकता है आपका जो आर्टिकल और आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक होने से इग्नोर करता है तो आपको बने इतना आपका खुद का आर्टिकल लिखना है अगर आपके पास इंग्लिश नहीं आती आपको तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो लेकिन आपको लिखना है यूनिक तो ही आपकी वेबसाइट कम से कम समय में गूगल में रैंक हो सकती है रीज़न नंबर टू है लोडिंग टाइम तो देखिए अगर आपकी वेबसाइट को आपको कम से कम समय में गूगल में रैंक करवाने हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए यानी कि जितनी गूगल को चाहिए इतनी होनी चाहिए तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो अगर आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने हैं तो आपको सिंपली गूगल में लिखना है टेस्ट पेज स्पीड आप कुछ भी लिख सकते हो वेबसाइट स्पीड वगैरह तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी गूगल की ऑफिशियल देखिए डेवलपर वेबसाइट की डेवलपर डॉट गूगल डॉट कॉम और पेज स्पीड इस पर जाके आप आसानी से आपकी वेबसाइट की स्पीड को एनालाइज कर सकते हो जितनी आपकी वेबसाइट की स्पीड जो ज़्यादा होगी इतना आपको बेनिफिट मिल सकता है जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर गुड और बेटर होनी चाहिए यानी कि आपको जो रेड कलर में आपकी वार्निंग नहीं आनी चाहिए तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बेटर कही जाएगी जैसे कि देखिए हम हमारी वेबसाइट की स्पीड को एनालाइज करते हैं इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी होनी चाहिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से यहाँ पर रेड कलर में नहीं लिखा होना चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको यहाँ पर रेड आता है तो आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं गूगल इग्नोर करता है तो देखिए और हम मोबाइल में हम बात करें तो हमारी वेबसाइट की स्पीड 91 है इसके बाद डेस्कटॉप में बात करें तो 82 है इसका मतलब कि जो हमारी वेबसाइट की स्पीड तो गुड है अगर आपको मैंने बताया इस तरह से येलो कलर में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन रेड कलर में अगर आप तो यहाँ पर लिखा आता है कि फिफ्टी टू ऐसी स्पीड है तो आपको इसे पहले इम्प्रूव करना चाहिए इसके बाद आपकी वेबसाइट को आपको रैंक करवाना चाहिए तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है और इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक नहीं आती और आपकी वेबसाइट कम से कम समय में रैंक नहीं होती तो मैंने आपको बताया इस तरह से सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए आपकी यूनिक कंटेंट पे इसके बाद आपका दूसरा फोकस होना चाहिए आपकी वेबसाइट वेबसाइट की स्पीड पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को ओपन कर सके इस तरह से जैसे कि देखिए कोई भी यूज़र वेबसाइट में आता है किसी भी पेज को ओपन करता है फास्ट पेज लोड होता है देखिए पेज लोड हो चुका है इसके कम पर मैं आप देखिए इस तरह से पेज लोडर भी यूज़ कर सकते हो तो ताकि आप अपने यूज़र को एक्टेड कर सको आपकी वेबसाइट में इस तरह से तो ये दूसरा दूसरा रीज़न था आपकी वेबसाइट की स्पीड रीज़न नंबर थी है रॉन्ग कीवर्ड तो देखिए ढेर सारे ब्लॉगर और बिगिनर ब्लॉगर है वो यहाँ पर गलती करते हैं कि पोस्ट कुछ लिखते हैं और अपने जो आप जो अपने दिमाग में आते हैं वो की का यूज़ करते हैं तो इस तरह से आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा आपको देखिए एक आर्टिकल लिखने से ज़्यादा आपको की वर्ड में ध्यान देना चाहिए आपको ढेर सारे आपको टूल मिल जाएगा इसका टूल को आपको यूज़ करना है इसके बाद आपको इस कीवर्ड पे फोकस करके आपको आर्टिकल लिखना है नहीं कि आपके दिमाग में वो आर्टिकल आपने लिख दिया तो इस तरह से आप आर्टिकल नहीं लिखते और ये आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा तो आपको कीवर्ड वर्ड में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है आपको सबसे पहले देखना है कि आजकल गूगल में क्या चल रहा है क्या ट्रेंडिंग है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सर्च करते हैं यूट्यूब पर क्या चल रहा है और सबसे ज़्यादा वायरल क्या हो रहा है तो यह सब कुछ जानने के बाद आपको आर्टिकल लिखना है ताकि कम से कम समय में आपका आर्टिकल रैंक हो और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सके तो आपको जो कीवर्ड वर्ड है वो भी आपका एक रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट रैंक ना होने की और अगर आप रॉन्ग कीवर्ड या तो आप जो गूगल के साथ कुछ चीट करने की कोशिश करते हो यानी कि आप कीवर्ड स्टफिंग करते हो तो आपकी वेबसाइट को गूगल इग्नोर करता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पर आर्टिकल मेरे ख्
से एक सेवन की का यूज़ करना चाहिए इसके बाद जो आपका मेन की है इसे आपको टेग में एक दो बार यूज़ करना चाहिए इस तरह से और टाइटल वगैरह में आपको एक दो बार यूज़ करना चाहिए इस तरह से नहीं कि आपको ढेर सारी बार यूज़ करना है तो एक कह जाएगा की वर्ड स्टफिंग आप कर रहे हो और इसी रीजन से आपकी वेबसाइट को गूगल इसके सर्च रैंक में और रैंक होने से इग्नोर करेगा इसका मतलब कि गूगल आपकी वेबसाइट के साथ हेड कर सकता है तो आपको ये भी बहुत ही ध्यान रखना है इसके बाद रीज़न नंबर फोर है ब्रोकर लिंक तो देखिए ब्रोकर लिंक में क्या होता है पहले आप किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करते हो इसके बाद इसी आर्टिकल को आप डिलीट करते हो गूगल में इंडेक्स होने के बाद आप इसे डिलीट करते हो तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट में ब्रोकर लिंक कही जाएगी और इससे क्या होगा गूगल तो इसकी सर्च रीजन में इसकी लिंक शो करेगा लेकिन कोई भी यूज़र इसे विजिट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर आएगी एरर इसे कहते हैं ब्रोकर लिंक तो इसे आपको एनालाइज करने के लिए यूज़ करना चाहिए गूगल का वेब टूल इसके अंदर जाके आप आसानी से इसे चेक कर सकते हो आपकी जो कहाँ कहाँ पर एरर है वगैरह देखिए इंडेक्स कवरेज इश्यू में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जो एक्चुअली आपकी वेबसाइट में कहाँ पर एरर है आपको देखा जाएगा एक वन एरर है और आपको नीचे सभी रिपोर्ट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो तो ये सब कुछ आपको एनालाइज करना चाहिए नहीं कि आपको सिर्फ वेबसाइट में आपको आर्टिकल लिखना चाहिए आपको वेबसाइट चलाने के साथ साथ आपको बैक एंड में बहुत ही सारा वर्क करना पड़ता है इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा सकते हो क्योंकि जो पहले जैसा टाइम अब नहीं रहा अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है साथ ही साथ आपको यूनिक आर्टिकल तो लिखना ही पड़ता है लेकिन इसके बैक में आपको की ऑर्डर रिसर्च इसके बाद इस तरह से एरर वगैरह चेक करना है इसके बाद ब्रोकर लिंक चेक करना ये वगैरह और आपको एक बार आर्टिकल पब्लिश करने से आपको सोचना पड़ता है कि क्या इसे हम डिलीट करने के बाद गूगल के सर्च कौनसर में एरर आएगी एरर आएगी तो आपको किसी से हैंडल करना है किस तरह से फिक्स करना है ये सभी आपको पता होना चाहिए इसके बाद ही आपको आप आसानी से आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा सकते हो तो ये जो ब्रोकर लिंक है वो भी आपके लिए एक रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट गूगल में फास्ट रैंक ना होने का रीज़न नंबर फाइव है मालवेयर तो जैसे कि आपने देखे अगर अगर आप कहीं आपने सुना होगा या तो देखा होगा कि जैसे आप गूगल में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो तो इसके नीचे इसके नीचे लिखा होता है कि हैक वेबसाइट तो ऐसा अगर लिख कर आता है तो गूगल का जो अलगोरिदम है वो मानता है कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुके हैं या तो आपकी वेबसाइट में वायरस वगैरह है तो आपको ये भी ध्यान रखना है जैसा गूगल में लिखते हो तो इसके नीचे कुछ भी कुछ भी जो लिखा नहीं आना चाहिए और आपका वेबसाइट हो इस तरह से आपको शो होना चाहिए तो ही आपकी वेबसाइट कम से कम समय में रैंक हो सकती है तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है रीज़न नंबर सिक्स है टू मेनी एड्स तो देखिए आपने ढेर सारी वेबसाइट में आपको आपने देखा होगा कि बहुत ही सारी एड लगी होती है एक वेब पेज पर तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए आपको जो गूगल एड्स ने आपको जो लिमिटेशन दी है इसके मुताबिक आपको एड यूनिट लगाने चाहिए कहीं बार क्या होता है कि गूगल की जो लिमिट है मान लीजिए पर पेज फाइव एड यूनिट तो क्या होता है आप एडसेंस के तो फाइव यूनिट लगाते हो इसके साथ साथ आप दूसरी जो एडवर्टाइज होते जैसे कि मीडिया डॉट नेट इसके बाद इनफॉलिंग वगैरह के एड यूनिट आप एक पेज में लगाते हो तो इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है तो जो ए एक रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक ना होने का रीज़न नंबर सेवन है नॉर्थ साइड मैप तो देखिए ढेर सारे यूज़र और ब्लॉगर ये ही गलती करते हैं कि जैसे इसकी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो इसकी वेबसाइट की साइट में भी सब भी नहीं करते गूगल सर्च कौनसल में तो ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है आपकी अब देखिए जनरली होता क्या है अगर आप वर्ड का यूज़ करते हो इसके अंदर आप यू एस का यूज़ करते हो तो आपको मेरे ख्याल से आप टेंशन की जरूरत है क्योंकि देखिए यू के लेटेस्ट अपडेट में इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी वेबर की साइट में आपके सर्च कौनसल में सबमिट हो जाती है लेकिन इससे पहले आपको यू एस को कंफिगर करना पड़ता है इसके बाद ये होता है तो जैसे आप जाते हो यू एस में तो देखिए जैसे हमने जनरल पे क्लिक किया और इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर आप जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर यू एस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है साइड मैप का एक्स साइड मैप का तो ये ऑन होना चाहिए पहले क्या होता था देखिए कुछ दिन पहले यानी कि जब यू एस का अपडेट नहीं आया था तब मैंने चेक किया था आपको इसे एडवांस फीचर में जाके एनेबल करना पड़ता था इसके बाद आप यूज़ कर पाते थे लेकिन यू एस में अब आपको डिफॉल्ट ऑन मिलता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपकी साइड में ऑटोमेटिकली गूगल सर्च कौनसल में सबमिट हो जाएगी इससे पहले आपको आपकी वेबर को यू एस चेक यू एस कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा इसके बाद ये ये सब कुछ पॉसिबल है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है अगर आप अपनी वेबर की साइड में सबमिट नहीं करते हो तो भी आपकी वेबर को गूगल इग्नोर कर सकता है रीज़न नंबर एट है सोशल मीडिया प्रेफरेंस तो देखिए अगर आपकी वेबसाइट या तो ब्लॉग है तो आपके अकाउंट सोशल मीडिया में सभी अकाउंट होना चाहिए जैसे कि देखिए जैसे आप वेबसाइट विजिट करते हो इसके साथ साथ यू एस प्लगिंग में आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट के यूजर नेम व
अकाउंट देखिए आप यहाँ पर देखा देंगे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह तो जो ये भी आपको करना चाहिए आपके सभी अकाउंट बनना चाहिए आपकी वेबसाइट के मुताबिक इसके बाद आसानी से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो इसके बाद रीज़न नंबर नाइन है नो इंटर लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस तो देखिए अगर आपकी वेबसाइट है तो जनरली आप क्या होगा आपकी वेबसाइट के जो पेजेस है वो इंटर लिंक होने चाहिए यानी कि एक यहाँ से लेके यहाँ से इस तरह से जैसे कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो इसके अंदर का पेज ओपन होना चाहिए जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई भी पी एस पे कोई क्लिक करेगा तो इसका अंदर का पेज ओपन होगा इसके अंदर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो सेटअप इसके बाद सेंटेक्स वगैरह तो ये सभी जो वेब पेज है एक दूसरे के साथ इंटर लिंक है तो ये भी आपको बहुत ही करना जरूरी है इसके बाद जैसे जैसे देखिए फिर से होम पेज क्लिक करेंगे तो फिर से वही पेज पर रिडायरेक्ट होना इस तरह से तो आपके सभी वेब पेज जितने भी आपके आर्टिकल वो इंटर लिंकिंग होना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट मिल सकता है और ये भी बहुत ही खास जरूरी है जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया इस तरह से इस सभी स्टेप की प्रायोरिटी है जैसे कि देखिए मैंने सबसे पहले यूनिक कंटेंट के बारे में बताया तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है इसके बाद मैंने नाइन नंबर पर स्टेप पर आपको इंटर लिंकिंग बताया तो इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है लेकिन ये करना बहुत ही जरूरी है जैसा सभी आपको आर्टिकल को इंटर लिंकिंग करना आपको बहुत ही जरूरी है तो इसके जो एक ये भी रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट फास्ट रैंक ना होने का इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट रीज़न है वो है आपकी वेबसाइट की यूआरएल आर फ्रेंडली ना होने का जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं जितनी भी वेबसाइट है हमारे इसमें सभी जितनी भी आर्टिकल टूटोरियल वगैरह सबकी लिंक है वो एस फ्रेंडली है जैसे कि देखिए कोई भी यूज़र आर्टिकल पर जाता है इसके बाद कोई भी आर्टिकल ओपन करता है तो क्या होता है जो इसकी यू वो एस फ्रेंडली है इसमें आपको कहीं भी डेट इसके बाद नंबर वगैरह कुछ शो नहीं होगा आई वगैरह तो ये भी आपको करना बहुत ही जरूरी है जनरली क्या होता है आप दूसरी वेबसाइट दे आपने कहीं देखी होगी इसमें आईडी वगैरह शो होते हैं तो आपकी जो वेबसाइट की यूआरएल इसे एस फ्रेंडली नहीं कहते तो ये भी आपको बहुत ही करना जरूरी है ये आप आसानी से कर सकते हो तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में सेटिंग में जाकर आपको परमा लिंक में जाकर आप आसानी से इसे सेटअप कर सकते हो तो बस आज के डूब रही तक था जब तो आपको बहुत ही पसंद है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेन रीज़न है इसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं होती या तो इसका मतलब कि गूगल आपकी वेबसाइट को इग्नोर करता है तो बस आज के डूब रही तक था थैंक यू फॉर स्टूडियो